So the glide record API is the primary menus of uh, sorry, primary means of interfacing with the database on the server side code. Okay. So and in that it could glide record API in it when the API work now it is cut important primary. It's a like a mandatory and consumer primary and consumer yen in Petal and Putan in Betty and Okay now. A glide record is an object that contains records from a single table. Oka table low net one day and records Mutani would teach spoon to that the glide record you can meaning a day. So with Jaga Sir comments and made code low perfect and scripting low perfect cavalry and not like so you need to just learn perfectly of your particular so glide record api glide record api gurinchi jagrataga gamaninchandi so jagrataga telusukondi so idu em chestunnaru ikkada ee glide record object ane edu em chestunnaru ante oka table edaithe isthamo aa table lo unnatundi records mottanni kuda dani hand over lo pettukuntunnaru ante dani hold dani hold chesi pettukuntunnata use the api to instantiate a glide record object and add query parameters like a filter limits and ordering and other mean and day, Mana Mukasari Ganka Yoka glide record object is Kone, Oka particular into record and day, Oka table Yoka records and you would hold this pet Kunam on the Tarwata, non ranges, Dan with a filter J scotch, order J scotch, and day like so limiting J scotch and query save and I would apply J scotch and add them. But oh, simple and day, you know, Oka March of Thurman. Nadagra, money unnan Kondi. Okay, so. Uh, relatives can let it take not just like example just in an echo. So now they get money on the money on the food. Now, Pillay then a in you, but on it ready gone down. Alani, Mundan Motang and the Ichenga. So he could have good and the glide record API in eight twenty three. Data and this puny pet put on the table a day on table a day is some of the motum data and a little bit put on Pet to go in just in the Manam edit query is the query paranga data no releases. Okay, na? so Adi than you can say. So, if you simply example, you can get into Mundu. So, another money in Doka, so thousand rupees to nine and twenty thousand rupees loan day. So, Mapilla Ledana, suppose you know, edo, uh, snacks kun call and kun and bondi. So, Yenta Kaolo ante is done. So, and in query and it just like in a day, example in a day, make it chapter and grease and okay, example. So, can easy to understand our example very easy got then this course you have a concept and chapter under the name so me who and the next which is indica so always test queries on your sub production instance so make you could have a question it's a human it's a rent the end of a note on and day for suppose me to come to the work and it went to me who are in the instances from time japan in aid of the production instance from the developer instance from the mere practical law of organizational giant in terrata Rendi instances choose taru. Yendu ko choose taru ante. Me developer instance lo me rede the activities create chala mo developer samajshe tevan activities rede chala mo taru. Avanni gura kar chiyo chhu. Aade so production lo kelin tarawat me chhe dan kunda do. Yendu kanta already the running business. So running dan me the me testing ekala chhe do. O kasari yendu ka poro part me kante yendu mistake ka indi like a delete ani tevan do kunto nikoni. Yendu kanti the record me the operation jasna. Record already create ani untai. So, this is a mistake that in India and automatic game of the data loss a chances. So, data data is not recovered from the server side. So, what is the danger? So, insert share so, and update share and delete share and delete share and now that we can get in and take a look at the perfect time. If in case we are allowed to go to the direct work, okay. So, we are going to go to the production log and come here. It's not a good practice. So, my production lay then so changes share and kunaru director production loan a miru uh then scripting rider and kunaru it's not a good process all right so I think you know what for a partner in Kamiru so is a inch is now what I'm your business more than is for is now out there miru good things funding okay now all right so my alarm tie in the so mali add query and the add query and tnd which a panga the query voila so nina zero chip a class in your point to point of then just go gali with a mire kottaga of a scripting raigal with a row prakti dan kuka scripting and an easy guy i got with a room so jagger the government sandy name chip a prakti of a dura e coding and it will have such a one nipper okay now so you create one tie in the end and you know how can i show me uh i'll write a code so before that uh, i'll go to my personal developer instance so right 
సో ఇది ఎక్కడ రాస్తా నేను ఇక్కడ నేను అంటే ఇప్పుడు నేను రాసేటువంటి కోడ్ ఎక్కడ ఉంది అంటే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్టింగ్ అనేటువంటి ఏరియాలో రాస్తాను ఎందుకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్టింగ్ తో రాస్తున్నాను అంటే సో నేను ఒక జస్ట్ లైక్ ఏ బంచ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ అనేటువంటిది ఒక దగ్గర ఇవ్వాలనుకుంటాను నేను ఇప్పుడు ఏమి టెస్టింగ్ ఏం పెట్టట్లేదు అంటే బిజినెస్ రూల్ కానీ లేదంటే నేను స్క్రిప్టింగ్ టూల్స్ కానీ యూఐ యాక్షన్స్ కానీ ఏమీ రాయట్లేదు సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తున్నాను ఒక కోడ్ రాసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఎలా అవుతుందో చూస్తున్నాను అంతే సో కాబట్టి మన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ రాసుకోవచ్చు మీరు ఓకేనా రైట్ సీ హియర్ సో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్స్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ నే తీసుకుంటాను ఇక్కడ నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ అని సో నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ అని టైప్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి స్క్రిప్టింగ్ లో సిస్టమ్ డెఫినేషన్ లో స్క్రిప్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఉందా దీని మీద సింపుల్ గా క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ స్క్రిప్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని సో ఎప్పుడైతే స్క్రిప్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత ఇలా మనకు వస్తుంది రన్ స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ సర్వర్ అన్నారు అంటే సర్వర్ సైడ్ రాసేటువంటి కోడ్ మొత్తాన్ని మీరు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు అని మనకు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చేసింది సో దానికోసం జస్ట్ ఐ రైట్ టు జస్ట్ ఓపెన్ సో నేను కొంచెం పెద్దగా చేశాను సో జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను రాసేటువంటిది నేను మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి చేయాల్సింది ఏంటంటే వేరియబుల్ ఇన్షలైజేషన్ చేయాలా ఓకే ఎలా వేరియబుల్ ఇన్షలైజ్ చేస్తాం బ్యాడ్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ద్వారా మనం ఇన్షలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము బ్యాడ్ సో జిఆర్ జిఆర్ అంటే ఏంటంటే గ్లైడ్ రికార్డ్ మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు కానీ దీని పేర్లు మీరు జిఆర్ ఇచ్చుకోండి మీ పేరు ఇచ్చుకోండి ఎక్స్ ఇచ్చుకోండి బై ఇచ్చుకోండి బాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ సో మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు వ్యార్ జిఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సో నా మీనింగ్ ఏంటంటే జిఆర్ అంటే గ్లైడ్ రికార్డ్ అని అర్థం సో మరి ఎక్కడ నుండి తెచ్చుకోవాలని చెప్పాను ఈ యొక్క సో డేటా మొత్తంగా కూడా అంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా గ్లైడ్ రికార్డ్ అని చెప్పాను కదా ఆ గ్లైడ్ రికార్డ్ అని దగ్గర తెచ్చుకుందాం సో గ్లైడ్ రికార్డ్ అనేది వాడతాము సో దానికోసం ఏంటంటే న్యూ అందాము చూడండి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఫార్మాట్ ఇట్లా ఉంటుంది న్యూ ఇచ్చిన తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చేసి గ్లైడ్ రికార్డ్ గ్లైడ్ రికార్డ్ అనేటువంటి స్పెల్లింగ్ చూడండి ఇక్కడ సో ఒకటి అప్పర్ కేసు ఒకటి లోయర్ కేసు లాగా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ సో గ్లైడ్ అనేటువంటిది ఏంటి అప్పర్ కేసు లో ఉంది జి అనేటువంటిది ఆర్ అనేటువంటిది కూడా అప్పర్ కేసు లో ఉంది చూడండి ఇక్కడ న్యూ స్పేస్ ఇచ్చేసి గ్లైడ్ రికార్డ్ పెరాంతసి స్టార్ట్ చేసి ఏ టేబుల్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ ఉంది అనుకోండి ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చేయండి బ్యాక్ అండ్ నేమ్ ఇవ్వండి మరీ మరీ చెప్తున్నాను సో మీకు కనబడే నేమ్ కాదు బ్యాక్ అండ్ నేమ్ ఉంటుంది సో ఆ బ్యాక్ అండ్ నేమ్ ఇచ్చేయండి ఆ బ్యాక్ అండ్ నేమ్ సో ఇక్కడ ఇవ్వడానికి ఏంటంటే సింగిల్ కోర్స్ లో పెట్టండి ఎప్పుడు కూడా ఫీల్డ్ నేమ్ గానీ టేబుల్ నేమ్ గానీ డిఫైన్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే సింగిల్ కోర్స్ మధ్యలోనే పెట్టండి ఓకే సో సింగిల్ కోర్స్ మధ్యలో పెడితేనే మనకి ఏంటి అది ఆ టేబుల్ నేమ్ కానీ లేదంటే సో ఆ ఫీల్డ్ నేమ్ కానీ వచ్చినట్టుగా అవుతుంది ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్ ఓకే దెన్ యూ కెన్ సి గ్లైడ్ రికార్డ్ అన్నాను ఇక్కడ గ్లైడ్ రికార్డ్ అనేసి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం టేబుల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఇన్సిడెంట్ సో ఇన్సిడెంట్ అని చేసి నేను సింగిల్ కోర్స్ క్లోజ్ చేసేసి సో పెరాంతసిస్ క్లోజ్ చేసేసి సింపుల్ గా సెమీ కోర్డ్ ఇస్తున్నాను ఇది ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే మరి దీని యొక్క మీనింగ్ చెప్తాను ఈ లైన్ యొక్క మీనింగ్ సో గ్లైడ్ రికార్డ్ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి మొత్తం డేటాను తీసుకొచ్చుకుని ఎక్కడ పెట్టుకుందట జిఆర్ అంటే సో ఇప్పుడు మనం మన తెలుగులో మాట్లాడుకోవాలంటే మన మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ మొత్తాన్ని ఎవరి కంట్రోల్ లో ఉంచుకుంది ఇప్పుడు జిఆర్ అనేటువంటి కంట్రోల్ లో ఉంచుకుంది అర్థమైంది కదా ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ కావాలన్నా దీని ద్వారానే కావాలా సో ఏదైనా అప్డేట్ కావాలన్నా దీని ద్వారానే ఎవరైనా సపోజ్ అంత ఎందుకండి సింపుల్ ఒక మాట చెప్తాను ఇప్పుడు ఆ ఒక ఎవరు మంత్రి ఉన్నారనుకోండి మినిస్టర్ ఉన్నారనుకోండి సో మినిస్టర్ ను కలవాలంటే ముందు ఎవరిని కలవాలండి సో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పిఏ ఉంటారు అంటే పర్సనల్ అసిస్టెంట్స్ అని ఉంటారు సో వాళ్ళని కలవాలి ఫస్ట్ ఎందుకు అంటే వీళ్ళని డైరెక్ట్ గా కలవడానికి లేదు ఇప్పుడు కూడా అంత సేమ్ కూడా అంతే ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ లో మనం ఏ మాడిఫికేషన్ చేయాలన్నా ఇప్పుడు ఎవరిని కలవాలా అంటే ఎవరితో మనం ఇంట్రాక్షన్ చేయాలంటే జియాత్ మాత్రమే ఇంట్రాక్షన్ చేయాలా సో దాట్ ఈస్ వెరీ
సో జిఆర్ డాట్ యాడ్ యాక్టివ్ క్వెరీ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే నేను తీసుకుంటానో దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఏమవుతుంది యాక్టివ్ లో ఉన్నటువంటి రికార్డ్స్ మాత్రమే ఫెచ్ చేస్తుంది ఇక్కడ జిఆర్ లో తెచ్చుకుంది సో జిఆర్ లో అన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నది నాకు ఓన్లీ యాక్టివ్ లో ఉన్నాయి మాత్రమే కావాలనుకున్నానుకోండి జిఆర్ డాట్ యాడ్ యాక్టివ్ క్వెరీ అనేటువంటిది ఒక కమాండ్ ఇవ్వండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను జిఆర్ డాట్ క్వెరీ సో ఇది కన్ఫామ్ ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ క్వెరీ గానీ క్వెరీ అనేది ఇస్తున్నాము అని అంటే జిఆర్ డాట్ క్వెరీ అనేటువంటి జిఆర్ అనేటువంటిది వేరియబుల్ నేను సో మీరు జిఆర్ ప్లస్ లో మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు డాట్ క్వెరీ అనేటువంటిది మస్ట్ అండ్ షూడ్ సో అది ఉంటేనే ఈ యొక్క క్వెరీ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవుతుందని అర్థం సో అర్థమైన కదా మీ అందరికి సో క్వెరీ ఓకే సో ఇలా జిఆర్ డాట్ క్వెరీ అన్నాను ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది మరి నేను డిస్ప్లే చేయాలి కదా మరి రికార్డ్స్ అన్ని కూడా సో నాకు క్వెరీ వచ్చింది బాగానే ఉంది క్వెరీ తీసుకుంటుంది ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్ సో మరి నా క్వెరీ వచ్చింది అన్నట్టుగా నాకు డిస్ప్లే చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే నేను వైల్ స్టేట్మెంట్ రాసి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ రాసి నేను డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో వైల్ అనేటువంటి పెట్టుకొని ఏమన్నాను జిఆర్ డాట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క రికార్డ్ ను సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుందట సో కర్లీ బ్రేసెస్ పెట్టేసి ఇక్కడ నేను ఏమన్నాను జిఎస్ డాట్ ఇన్ఫో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ను ప్రజెంట్ చేయాలి అని అంటే జిఎస్ డాట్ ఇన్ఫో అనేటువంటి దాన్నే వాడతారు మరి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ యొక్క రికార్డ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు జిఆర్ లో ఉన్నాయి టేబుల్ రైట్ సో జిఆర్ డాట్ మనకు ఒక విషయం తెలుసు గెట్ వాల్యూ అని ఉంటుంది గెట్ అంటే ఏంటి తెచ్చుకోవాలా సో ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి జిఆర్ డాట్ గెట్ వాల్యూ సో గెట్ వాల్యూ అనేసి ఏమనాలి ఏం తెచ్చుకోవాలి మరి వాల్యూ గెట్ వాల్యూ ఏంటి ఫీల్డ్ నేమ్ ఇద్దాం ఏ ఫీల్డ్ నేమ్ ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ తెచ్చుకోవాలంటే నెంబర్ లో ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ వాల్యూ తెచ్చుకోమని అడుగుతున్నాను అర్థమైంది కదా మీ అందరికి సో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకొకటి ఉంది మన కర్వి బ్రేసెస్ ఇచ్చేది సారీ ఓపెన్ క్లోజ్ పేరాసెస్ ఇచ్చేది సో ఇక్కడికి వచ్చేసి నేను కర్లి బ్రేసెస్ క్లోజ్ చేశాను ఇది నేను సింపుల్ గా రాసినటువంటి కోడ్ అండి సో వ్యాడ్ జిఆర్ ఇస్ ఇక్వల్స్ టు న్యూ గ్లైడ్ రికార్డ్ అనేసి ఇన్సిడెంట్ అనేటువంటిది ఒక టేబుల్ ఉన్న డేటాను జిఆర్ లోకి తీసుకొచ్చుకున్నాను జిఆర్ డాట్ యాడ్ యాక్టివ్ క్వెరీ అనేటువంటి తీసుకున్నాను దెన్ జిఆర్ డాట్ క్వెరీ అని తీసుకున్నాను తర్వాత వైల్ స్టేట్మెంట్ రాసుకుని నేను డిస్ప్లే చేయడానికి వస్తున్నాను అండి ఇప్పుడు సో వైల్ అనేటువంటి తీసుకొని జిఆర్ డాట్ నెక్స్ట్ అని తీసుకొని ఇక్కడ దీనిలో ఏం చేస్తున్నాను జిఎస్ డాట్ ఇన్ఫో ఓకే దానిలో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ చేసే దానిలో జిఆర్ డాట్ గెట్ వాల్యూ అనేసి నెంబర్ ఫీల్డ్ నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నాను అనుకోండి సో దాట్స్ ఫైన్ సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు రన్ అని ఉన్నాను అనుకోండి చూడండి ఏం జరుగుతుందో ఇవన్నీ నెంబర్స్ అండి ఇవన్నీ యాక్టివ్ లో ఉన్నటువంటి రికార్డ్స్ చూడండి సో ఇన్ని ఉన్నాయట రికార్డ్స్ సో ఇన్ని రికార్డ్స్ అనేటువంటిది మొత్తంగా మనకి చూపిస్తుంది ఒకవేళ గనక యాక్టివ్ లో ఉన్నాయి కాదు నేను యాక్టివ్ లో ఉన్నాయి నాకు వద్దు నేను ఒక కండిషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏంటి ఇది ఒక కండిషన్ కదా యాక్టివ్ క్వెరీ అనేటువంటిది ఈ క్వెరీ కాదు యాడ్ క్వెరీ అనేటువంటి సింపుల్ గా ఇచ్చేస్తున్నాను ఇది ఒక ఏపీఐ ఓకే సో ఇది ఒక సో సింటాక్స్ అనుకోండి మీరు ఏపీఐ అనుకోండి వాట్ ఎవరి మీద యాడ్ క్వెరీ అనేది తీసుకొని నేను రెండు పారామీటర్స్ తీసుకుంటున్నాను ఒక పారామీటర్ వచ్చేసి ఫీల్డ్ నేమ్ ఇంకో పారామీటర్ వచ్చేసి టెస్టింగ్ సో ఏం టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అనుకుని యాడ్ క్వెరీ అనేసి ఏమన్నా ఇక్కడ నేను ఏమన్నాను అంటే సో ఫీల్డ్ నేమ్ ఏంటి అది యాక్టివ్ సో ఫీల్డ్ నేమ్ యాక్టివ్ అనేటువంటిది ఏమి ఉండాలట కామ పెట్టేసి ఫాల్స్ ఉన్నాయి మాత్రమే నాకు డిస్ప్లే చేయండి అన్నాను అర్థమైంది కదా మీకు ఫీల్డ్ నేమ్ అనేటువంటిది ఏమి ఉండాలా ఫాల్స్ ఉన్నాయి మాత్రమే నాకు డిస్ప్లే చేయండి అంటే ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ రన్ స్క్రిప్ట్ అన్నాను ఎన్ని ఉన్నాయట సో ఇన్ని ఫాల్స్ అనేటువంటిది సో యాక్టివ్ అనేటువంటిది ఫాల్స్ ఉన్నటువంటి రికార్డ్స్ ఇన్ని ఉన్నాయట సో మరి నిజమైన యాక్టివ్ ఫాల్స్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ మరి ఇప్పుడు మనం చూపెట్టి నిజమైన కాదా చెక్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క నెంబర్ ఉంది కదా ఫస్ట్ నెంబర్ దీన్ని ఇదే విధంగా వెళ్ళేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం నిజంగా మనకు ఆ రికార్డ్స్ ఉన్నాయా సో ఇన్సిడెంట్ డాట్ ఫామ్ సారీ ఇన్సిడెంట్ ఫామ్ లిస్ట్ సో పక్క ట్యాబ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది లిస్ట్ అనేటువంటిది మనకి ఏంటి నెంబర్ తీసుకున్నాం కదా ఒకటి అది నెంబర్ ను సెర్చ్ చేసుకుందాం సో చూడండి ఇక్కడ క్లోజ్ పొజిషన్ లో ఉన్న స్టేట్ అనేటువంటిది ఎలా ఉందండి క్లోజ్ ఉంది అంటే స్
సో ఈ స్టేట్ వన్ ఉన్న రికార్డ్స్ ఇవన్నీ చూపిస్తాను ఎందుకు సో ఇది కూడా చూడండి చెక్ చేద్దాం స్టేట్ అనేటువంటిది న్యూ ఉన్నది మాత్రమే అవుతుందా కాదా చెక్ చేస్తాను మీకు సో ఐ గో టు హియర్ సో ఒక్కసారి చెక్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి రైట్ ఫైన్ సో ఏంటి ఇక్కడ స్టేట్ ఏముందట న్యూ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి మనకు సో మనం ఏదైతే కండిషన్ ఇస్తామో ఆ కండిషన్ ప్రకారంగా అది రన్ చేస్తుంది అని క్వెరీని పెట్టుకుంటుంది ఆ క్వెరీ ప్రకారంగా డేటాను తెచ్చుకుంటుంది ఓకేనా సో ఇలా కూడా వద్దు మరి ఇంకా మనకి ఏమి ఇవ్వాలి అంటే యాడ్ క్వెరీ అనేటువంటిది ఇచ్చేసి ఈ విధంగా ఇచ్చాం ఓకే బానే ఉంది సో యాడ్ నల్ క్వెరీ అన్నారు సో నల్ క్వెరీ అని అంటే ఏంటి నాట్ నల్ క్వెరీ అని ఉంటుంది సో అదేంటో మీకు నేను చెప్తాను సో ఎన్ కోడెడ్ క్వెరీ అని గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఎన్ కోడెడ్ క్వెరీ అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా నాకు ఆల్రెడీ ఒక క్వెరీ ఉందండి ఆ క్వెరీని మీరు వాడుకోండి అని చెప్పిన టంతి ఓకేనా సో అది ఎలా డిఫైన్ చేయాలో చూపిస్తాను దీనికంటే ముందు క్వెరీ పెడదాం ఫస్ట్ క్వెరీ డిఫైన్ చేయాలి కదా బ్యార్ క్వెరీ క్యూఆర్ వై అని పెట్టాను షార్ట్ కట్ లో నేను ఏదో వేరియబుల్ తీసుకున్నాను మరి క్వెరీ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది క్వెరీ నేను చూపిస్తాను ఎక్కడ ఉంది క్వెరీ అంటే క్వెరీ తీసుకుంటాను ఇక్కడ సో క్వెరీ పెడుతున్నాను ఇక్కడ ఫిల్టర్ కండిషన్ లో ఏం పెడుతున్నాను సో యాక్టివ్ అనేటువంటిది ట్రూ పెట్టాను యాక్టివ్ అనేటువంటిది ట్రూ అండ్ స్టేట్ అనేటువంటిది లేదా ప్రయారిటీ ప్రయారిటీ వన్ ఆర్ ప్రయారిటీ టూ సో ప్రయారిటీ టూ ఈ రెండు ఉన్నటువంటిది అంటే క్వెరీని ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చా నేను యాక్టివ్ అనేటువంటిది టూ ప్రయారిటీ అనేటువంటిది వన్ ఉండాలా లేదా ప్రయారిటీ టూ ఉండాలి ఇటువంటి వాటి మాత్రమే నేను డిస్ప్లే చేయమన్నా సో రన్ అందాం చూద్దాం ఇక్కడ ఎన్ని రికార్డ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి ఎన్ని రికార్డ్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయండి థర్టీ వన్ రికార్డ్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అంటే థర్టీ వన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయట సో రియల్ గా మరి అదేనా కాదు ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాం ఈ క్వెరీ ఉంది కదా ఇది ఇదే కదా క్వెరీ ఈ క్వెరీని సింపుల్ గా ఇక్కడికి వెళ్ళేసి రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ క్వెరీ అనండి సో ఎప్పుడైతే నేను కాపీ క్వెరీ అంటానో ఈ క్వెరీ కాపీ అయిపోయింది ఇక్కడికి వెళ్ళేసి నాకు ఇదే కదా నేను క్వెరీ రాసుకునేది రైట్ సింగిల్ కోర్స్ పెట్టేసి పేస్ట్ చేయండి దట్స్ ఇట్ సో క్వెరీ అనేటువంటిది కాపీ అయింది అక్కడ ఇక్కడ పేస్ట్ అయిపోయింది సో దెన్ సో ఈ సింగిల్ కోర్స్ క్లోజ్ చేసేసి నేను సెమీ కొన్ని ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఈ క్వెరీ ఎక్కడ ఉందండి ఈ మొత్తం క్వెరీ ఎక్కడ ఉంది ఇది ఈ క్వెరీ వచ్చేసి క్యూఆర్ వై అనేటువంటి వేరియబుల్ లో ఉంది ఈ క్యూఆర్ వై వేరియబుల్ నే ఇక్కడ వాడుకోబోతున్నాను అండ్ ఎన్ కోడెడ్ క్వెరీ అంటారు దీన్ని ఎన్ కోడెడ్ అంటే నేను ఆల్రెడీ క్వెరీ ఇచ్చి పెట్టాను మీరు దాన్ని వాడుకోండి అని చెప్పినట్టు సో సింపుల్ గా ఎన్ కోడెడ్ క్వెరీ లోపల సో క్యూఆర్ వై అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాడుకుంటున్నాను ఓకేనా సో వ్యార్ క్యూఆర్ వై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు యాక్టివ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ ప్రయారిటీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఆర్ ప్రయారిటీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ అనేటువంటి తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ వ్యార్ జిఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ బ్లైట్ రికార్డ్ అని పెట్టేసి ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి డేటా తెచ్చుకున్నాను నేను సో ఎన్ కోడెడ్ క్వెరీ అని ఒక క్వెరీ ఇక్కడ పెట్టానని తెచ్చుకోండి అని చెప్పాను క్యూఆర్ వై పెట్టాను ఇక్కడ సో ఇది డిస్ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తే రన్ స్క్రిప్ట్ అన్నాను చూడండి ఎన్ని అవుతున్నాయి నిజమేనా మరి ఇవన్నీ మనకు థర్టీ వన్ ఉన్నాయి అంటే మాక్సిమం థర్టీ వన్ ఉంటాయి ఇంకా అక్కడ ఎక్కువ ఉండవు సో ఎందుకంటే టెస్ట్ చేయడానికి చూపిస్తాను మీరు చూడండి సో ఇదే ఇప్పుడు రికార్డ్ లో ఉందా లేదా చూపిస్తాను ఇవో ఈ నెంబర్ ఉందా లేదా చూపిస్తాను వన్ సెవెన్ కదా సో వన్ సెవెన్ ఇక్కడ ఉందా లేదా సో చూడండి వన్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ ఎక్కడ ఉంది వన్ సెవెన్ ఐ థింక్ ఓహో ఇది కండిషన్ సో ఇదేముందో చూపిస్తాను అండి మీకు యాక్టివేజ్ టు ప్రయారిటీస్ వన్ క్రిటికల్ సో ఇప్పుడు నేను ఆ యొక్క నెంబర్ సెర్చ్ చేసి చూపిస్తాను సిహియర్ సో ఇంపాక్ట్ అండ్ అయితే ఏముంది నేను మీకు చూపిస్తా అర్జెన్సీ వన్ ఉందా లేదా ఇవ్వ ప్రయారిటీ వన్ ఉంది గాడ్ ఇట్ అర్థమే కదా ప్రయారిటీ వన్ ఉంది అంటే ప్రయారిటీ వన్ ఏ కావచ్చు ప్రయారిటీ టూ ఏ కావచ్చు ఏదో ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలని మాత్రం నేను చెప్పడం జరిగింది అదే విధంగా మనకు డేటాను డిస్ప్లే చేసింది అది అర్థమైంది కదా సో ఇలా మనం డేటాను పెట్టుకునేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి సో ఇంకా మనకి ఏమున్నాయి చూద్దాం ఎన్ కోడెడ్ క్వెరీ ఉంది యాడ్ క్వెరీ గురించి చెప్పుకున్నాను ఓకేనా సో డెలీట్ మల్టిపుల్ అన్నాను ఓకే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి మనకి ఎందుకంటే నేను ఎందుకు అంటున్నాను చెప్తాను మీకు ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక ఈ యొక్క డెలీట్ మల్టిపుల్ డెలీట్ కంటే ముందు ఇంకొక విషయం చ
మొత్తం టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి అంటే క్వెరీ అనేది కరెక్ట్ గా ఇవ్వకపోతే ఈ టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని రికార్డ్స్ డెబిట్ అయిపోతాయి ఇలా జరిగింది కూడా ఆల్రెడీ నాకు పాత బ్యాచ్ లో సో నేను ప్రాక్టీస్ చేయమని స్టే ఏం చేశారంటే వాళ్ళు సో క్వెరీ అనేటువంటిది సరిగా రాయకుండా మిస్టేక్ రాసేసి ఏం చేశారు డెలీట్ అనే డెలీట్ మల్టిపుల్ అనేటువంటి దాన్ని కొట్టారు అప్పుడు ఏమైపోయింది మొత్తంగా డేటా ఎంత ఉందో అంత మొత్తం ఎరేజ్ అయిపోయింది ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ ఒక్క రికార్డ్ లేదు సో ఇది ఇలా ఇలానే మీరు పొరపాటున ఇంకా మీ యొక్క ఏంటి ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా అలానే చేశారనుకోండి మొత్తంగా డేటా కొలాబ్స్ అయిపోతుంది గుర్తుంచుకోండి నేను మరీ మరీ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ రికవర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉండదు నేను మరీ చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇప్పుడు నేను క్వెరీ కనుక కరెక్ట్ ఇవ్వడం లేదు అని అంటే ఆటోమేటిక్ గా నా డేటా మొత్తం లాస్ అయిపోతాం